ക്ലിയർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഓക്കെ അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാവരും എല്ലാവരും ഹാപ്പി ആണെന്ന് വിചാരിക്കണം നമുക്കറിയാം ഒരു പുതിയ വർഷത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നിട്ട് ഏകദേശം ഏകദേശം ദിവസങ്ങളായിട്ടുള്ളൂ പ്രസ്റ്റീജ് എന്ന ബിസിനസ്സിലൂടെ ഏതൊരു സാധാരണക്കാരനും ലൈഫിൽ എന്തെല്ലാം നേടിയെടുക്കണം അതെല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു അവസരം ഇവിടെ ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഒരുപാട് സാധാരണക്കാരിലും സാധാരണക്കാരായ വ്യക്തികൾ പോലും പ്രസ്റ്റീജിലൂടെ നല്ല വരുമാനവും നല്ല ആരോഗ്യം നേടിയെടുത്ത ഒരുപാട് വ്യക്തികളെ നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയാം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ഈ ഒരു ജനറേഷനിലെ ബിസിനസ് ആണെന്ന് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് ഗവൺമെന്റ് പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കാലഘട്ടങ്ങളിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും തന്നെ നെറ്റ്വർക്ക് ഡയറക്റ്റ് സെല്ലിംഗ് അഥവാ മൾട്ടി ലെവൽ മാർക്കറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സമ്പ്രദായത്തെ എത്രത്തോളം അറിവുകൾ നേടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് ഏതൊരു കമ്പനി നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ വന്നു പോയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു പ്രതലം നല്ലതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ കമ്പനി നമ്മുടെ പ്രോഡക്റ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഒന്നിന്റെ ഒന്ന് നമുക്കറിയാം ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഒന്നാമത് കമ്പനി ഉണ്ട് വെസ്റ്റേജ് കമ്പനി അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ജോലി ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ വലിയൊരു എന്താ പറയാ ഭാഗ്യമായിട്ട് തന്നെ കാണണം ഒരുപാട് ആളുകൾക്ക് നല്ല ആരോഗ്യവും അവസരവും എത്തിക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ സാധിക്കും ഇന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ കൂടുതലായിട്ട് ഉൽപ്പന്ന ഈ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ഇപ്പൊ മാഡം പറയാൻ പോകുന്ന ഉൽപ്പന്നങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും കേൾക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാത്ത ആളുകളായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്ന് നമുക്ക് ഒരു വീട്ടമ്മയിൽ നിന്നും ഒരു ടീച്ചർ ടീച്ചറായി ജോലി ചെയ്യുകയും അതിലുപരി തന്നെ വെസ്റ്റേജ് എന്ന ബിസിനസ് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വെസ്റ്റേജിലൂടെ എല്ലാം നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജീവിതത്തിൽ ഇനി ആഗ്രഹിക്കുന്ന നേടിയെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുത്തുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്വപ്നോപാടിലെ ലീഡറാണ് നമ്മുടെ ഷമീറ മാഡം ഷമീറ മാഡത്തിനെ ഞാൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് വെൽക്കം ചെയ്യണം പ്ലീസ് വെൽക്കം മാഡം അപ്പോൾ സാറിന് അവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തി അറിയാത്തവർ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ ഷമീറ പലമ്പൂര് കമ്പനി ആയിട്ട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് രണ്ടര വർഷമായി കമ്പനിയുടെ സ്റ്റാർ ഡയറക്ടർ ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു ബിസിനസ്സിനെ സ്വീകരിക്കാൻ കാരണം ഇതിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ പറയണത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരുപാട് ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു മാറ്റം തരുമ്പോൾ അതാണ് നമ്മുടെ അതിലേക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ താങ്ക്ഫുൾ ആണ് കമ്പനിനോടും ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളോടും അപ്പോ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം നമ്മുടെ പുതിയ പ്രൊഡക്റ്റുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്ത നാല് പ്രൊഡക്റ്റുകളാണ് നമ്മുടെ സബ്ലിങ്കിൾ സ്പ്രേസ് അപ്പോ നമുക്കറിയാം ലീഡേഴ്സ് വിറ്റാമിൻ വൈറ്റമിനുകൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് എന്നാലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഇത് തിരിച്ചറിയാൻ നമ്മൾ ശ്രദ്ധ ശ്രമിക്കാറില്ല ഈ വൈറ്റമിനുകളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകങ്ങളുടെ ഉറവിടം എന്ന് പറയുന്നത് വൈറ്റമിനുകളാണ് ശരീരം നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരം അതിൻ്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാര്യക്ഷമമായിട്ട് നിർവഹിക്കുന്നതിന് വൈറ്റമിനുകൾ വളരെയധികം പങ്ക് വഹിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോ ഈ ശരീരത്തിലെ വൈറ്റമിനുകളുടെ കുറവ് ഗുരുതരമായിട്ടുള്ള അവസ്ഥകളിലേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കും അതുവഴി പല രോഗങ്ങളിലേക്കും അത് കാരണമാകുന്നുണ്ട് അപ്പോ വൈറ്റമിനുകൾ ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഊർജം നൽകുന്ന ഒന്നാണ് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ തലച്ചോറ് മുതൽ എല്ല് വരെ എല്ലാ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യത്തിന് ഈ വൈറ്റമിനുകൾ ആവശ്യമാണ് അപ്പോ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വൈറ്റമിൻ എ വൈറ്റമിൻ ബി വൈറ്റമിൻ സി വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ഇ വൈറ്റമിൻ കെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള ആറോളം വൈറ്റമിനുകൾ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോ ഇപ്പോ നമുക്ക് തൊട്ടടുത്ത കാലങ്ങളിൽ ഈ അടുത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ള പുതിയ ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് ഈ സബ്ലിങ്കിൾ സ്പ്രേസ് അപ്പോ അതിൽ നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള സബ്ലിങ്കിൾ സ്പ്രേ ആണ് കമ്പനി ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അതേപോലെ തന്നെ വൈറ്റമിൻ ഡി വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അതുപോലെ തന്നെ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് ഇനി നമുക്കറിയാം വെസ്റ്റേജ് കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ്
നമുക്ക് ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് അത് വഴി കയറി കൂടി നമ്മളെ രോഗികളെ അപ്പുകൂടി ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് പഴയ ആളുകളുടെ അല്ലെ പഴയ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ആളുകളുടെ ഭക്ഷണ രീതി ആണോ നമുക്ക് ഇന്നുള്ളത് എന്നുള്ളത് നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കിയാൽ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രാധാന്യം എത്രത്തോളം ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പണ്ട് കാലത്ത് ആ തവിടുള്ള അരിയും അതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം പറമ്പില് കൃഷി ചെയ്തുണ്ടാക്കിയിരുന്ന പച്ചക്കറികളും അല്ലെ മായമില്ലാത്ത ഒരു ലോകമായിരുന്നു അന്നത്തേത് എന്ന് പറയണേ എന്നാൽ ഇന്നത്തെ അവസ്ഥ എന്താണ് ഏത് ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ എല്ലാം ആണ് ഇന്ന് മായം കലരാത്ത ഉള്ളത് ഇപ്പൊ വൈറ്റമിൻസിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് മതിയായ രീതിയിൽ കിട്ടുന്നില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് വിഷാംശങ്ങൾ നമ്മളെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറി കൂടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രീഷൻസ് ഒന്നും അതിൽ നിന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ചുരുക്കം അപ്പൊ ഈ സാഹചര്യത്തില് നമ്മള് ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിനെ അപേ ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിന്റെ പ്രാധാന്യം അല്ലെ സാധാരണ നമ്മുടെ ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും കിട്ടേണ്ടത് കിട്ടാതാവുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ആശ്രയിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണ ഫുഡ് സപ്ലിമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ക്യാപ്സൂളുകൾ അതുപോലെ തന്നെ ടാബ്ലെറ്റ്സുകൾ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ സിറപ്പുകൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം അപ്പൊ വൈറ്റമിൻസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സപ്ലിമെന്റിനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സാധാരണ വരാറുണ്ട് നമുക്കറിയാം ചില ആളുകൾക്ക് പല ആളുകൾക്കും നമ്മുടെ ടാബ്ലറ്റ് ഇല്ലേ ആദ്യമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് വളരെ വലിപ്പം കൂടുതലാണ് അത് വിഴുങ്ങാൻ പ്രയാസമാണ് മെഡിസിൻ ഓൾറെഡി ഉപയോഗിക്കാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ പറയാ നമുക്കറിയാം നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നതിന്റെ ചോ വ്യത്യാസം അങ്ങനത്തെ പ്രയാസങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ടാബ്ലറ്റിന് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഏത് സമയത്ത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് എപ്പോഴും നമ്മുടെ കൂടെ വെള്ളം ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് നിർബന്ധമാണ് നമുക്ക് കഴിക്കണമെങ്കിൽ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരക്കേറിയ ജീവിതത്തില് നമ്മളെ സമയത്തിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രശ്നം നമുക്ക് മറന്നു പോവാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മതിയായ രീതിയിൽ ആ ഡോസേജ് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ല താൻ ചെന്ന ആളുകൾക്ക് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കഴിക്കാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രയാസമായിരിക്കും അവര് മടി കാണിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് മെഡിസിൻസ് കഴിക്കാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും പല ആളുകളും ഓൾറെഡി ഷുഗറിന് പ്രഷറിന് കൊളസ്ട്രോളിന് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരുപാട് മെഡിസിൻ കഴിക്കുന്നുണ്ടാവും അവർക്ക് നമ്മുടെ സപ്ലിമെന്റും കൂടി കൊടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കഴിക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള ഒരു സാഹചര്യത്തില് അതുപോലെ തന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് അതിന്റെ രുചി ഒരു പ്രശ്നമായിരിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ക്യാപ്സൂൾ കൊണ്ട് നടക്കാൻ പ്രയാസമായിരിക്കും ഇങ്ങനെ അത് ഇതൊക്കെ ഓരോരുത്തരും ക്യാപ്സൂളുകൾക്ക് അതുപോലെ തന്നെ സപ്ലിമെന്റുകൾക്ക് പ്രയാസം പറയാറുണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ മേലെ ഇതൊക്കെ മേലെ എന്താ പ്രയാസം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിന്റെ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ക്യാപ്സൂള് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നമ്മുടെ ശരീരം അത് എത്രത്തോളം അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം സപ്ലിമെന്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ പല ആളുകൾക്കും പല രീതിയിലാണ് റിസൾട്ട് വരാറുള്ളത് ചില ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് റിസൾട്ട് കിട്ടും ചില ആളുകൾക്ക് കുറച്ച് താമസിച്ചിട്ടാണ് റിസൾട്ട് കിട്ടാറുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഈ ഒരു ലാക്ക് ഓഫ് അബ്സോർപ്ഷൻ ന്യൂട്രീഷണൽ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നമ്മുടെ സപ്ലിമെന്റുകളുടെ ഒരു പ്രയാസം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ അതിനൊരു പരിഹാരമായിട്ടാണ് വെസ്റ്റീസ് കമ്പനി സബ്ലിംഗൽ സ്പ്രേസ് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്ലിംഗൽ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് സബ്ലിംഗൽ സ്പ്രേനെ ഇൻട്രഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോ എന്താണ് സബ്ലിംഗൽ സ്പ്രേ നമുക്ക് നോക്കാം സബ് ലിംഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ താഴെ ലിംഗൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാവിന്റെ താഴെ ആയിട്ട് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന നാവിന്റെ താഴെ ഭാഗത്തേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ലിക്വിഡ് സ്പ്രേ ആണ് ഈ സബ് ലിംഗൽ സ്പ്രേസ് ഇത് അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റ് നമ്മളത് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സപ്ലിമെന്റിനെ അപേക്ഷിച്ച് വളരെ പെട്ടെന്ന് ഇത് ശരീരം ആകരണം ചെയ്യും തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം അബ്സോർപ്ഷൻ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമുക്കറിയാം സാധാരണ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കും പോലെ ഫുഡ്
അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളതാണ് പ്രശ്നം എന്നാൽ സബ്ലിംഗ്ബൾ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടെക്നോളജി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന നാവിന്റെ അടിയിലേക്ക് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഇത് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പൊ നാവിന്റെ താഴെയുള്ള ചെറു ചെറിയ സുഷിരങ്ങൾ ഉണ്ട് അപ്പോ നമുക്ക് അതിനെ സബ്ലിംഗ്ബൽ നെർവ്സ് എന്നാണ് പറയാം ഇതിലൂടെ ഇതുവഴി ഇത് നേരെ പോകുന്നത് രക്തങ്ങൾ രക്തത്തിലേക്കാണ് രക്തമായിട്ടാണ് കുടിച്ചേരുന്നത് വായിലേക്കല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേരെ നമ്മുടെ രക്തധമനികളിലൂടെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് ഇതെത്തും അതുകൊണ്ട് തന്നെ വൈറ്റമിൻസ് പെട്ടെന്ന് പത്ത് മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് അത് ആകരണം ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പറയാറുള്ളത് നാവിനടിയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് സമയത്തേക്ക് നമ്മൾ വെള്ളം കുടിക്കരുത് എന്ന് പറയാറുണ്ട് കാരണം മറ്റൊന്നല്ല വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോൾ അത് വീണ്ടും വായിലേക്ക് തന്നെ ആ വെള്ളത്തിൽ ചേർന്നുകൊണ്ട് അത് വായിലേക്ക് തന്നെ ചെല്ലും അപ്പോൾ തിരിച്ച് പിന്നെയും വയറ്റിലേക്ക് തന്നെ പോകുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ പോകുമ്പോൾ വീണ്ടും അത് അബ്സോർബ് ചെയ്യാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മള് ഡയറക്റ്റ് നാവിന് അടിയിലേക്ക് അടിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇത് രക്തവുമായിട്ട് കലരുകയും രക്ത ത്തിലൂടെ രക്തധമനികളിലൂടെ ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്ലിംഗൽ ടെക്നോളജിക്ക് ഇത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഉള്ളത് അതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയണ നമുക്ക് ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറയണ ഫാസ്റ്റർ അബ്സോർപ്ഷൻ ആണ് നമുക്ക് കൊണ്ട് നടക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളത്തിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഒരു സ്പ്രേ അടിച്ചാൽ തന്നെ ഓരോന്ന് പല ഡോസേജ് ആണ് ആ പറയുന്ന ഡോസേജ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ദിവസം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് അതിലൂടെ കിട്ടും എന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് നല്ല നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഇത് ഉപയോഗിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല അത് മാത്രല്ല നമുക്കൊക്കെ നമുക്കൊക്കെ അഭിമാനത്തോട് കൂടി പറയാൻ പറ്റും നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് ഈ ഒരു ഇത് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് സ്റ്റേജ് കമ്പനിയാണ് ഡോക്ടർ പ്രസാന്ത് ജിന്ദാൽ ഒക്കെ ആണ് ഈ സബ്ലിംഗൽ സ്പ്രേന്റെ ഫൗണ്ടർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് നാല് തരത്തിലുള്ള വൈറ്റമിൻസ് ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഈ നാല് വൈറ്റമിൻസില് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് വൈറ്റമിൻ ഡി യെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണ് വൈറ്റമിൻ ഡി എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡി സാധാരണ ഇന്ത്യൻ സർവേകൾ പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകളും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ അഭാവം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഡെഫിഷ്യൻസി എഴുപത്തി ആറ് ശതമാനം ആളുകളിലും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് നമുക്കറിയാം സാധാരണ വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് കഴിക്കുന്ന മുട്ട പാല് തൈര് ഇവയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി സാധാരണ ലഭിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഇതൊക്കെ ആണെങ്കിലും വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂര്യപ്രകാശം തന്നെയാണ് അതും ആ സൂര്യപ്രകാശം ഏത് സമയത്തുള്ളതാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെ ലഭിക്കുന്ന വെയിലിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡി ലഭിക്കുന്നത് പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമ്മള് ഈ ഒരു ടൈമിൽ പത്ത് മണി മുതൽ മൂന്ന് മണി വരെയുള്ള ടൈമിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും നമ്മള് ഫുൾ ഡ്രസ്ഡ് ആയിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അത് മാത്രല്ല നമ്മള് അതിന്റെ പുറത്ത് നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും മുഖം ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ നമ്മൾ സൺസ്ക്രീനും ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുക അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടേണ്ട ഈ നെയ്ക്കഡ് ബോഡിയിലേക്ക് ഈ സമയത്തുള്ള വെയില് നെയ്ക്കഡ് ബോഡിയിലേക്ക് ഡ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗങ്ങളിലേക്കാണ് അത് ആഗ്രഹം ചെയ്യുക അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് അതിന്റെ അത് കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സൂര്യപ്രകാശത്തിൽ നിന്ന് ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി കിട്ടുക എന്ന് പറയുന്നത് വളരെയധികം പ്രയാസമാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ന് തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം കുട്ടികളിലും ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി ഉണ്ട് വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡെഫിഷ്യൻസി മൂലം ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് നമുക്കറിയാം എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം തലച്ചോറിന്റെ പ്രവർത്തനത്തെ ഇത് കാര്യമായി ബാധിക്കുന്നുണ്ട് ഹൃദയാരോഗ്യം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമാകുന്നുണ്ട് ശരീരവേദനകൾ വരാൻ മുടി കൊഴിച്ചിൽ വിഷാദ രോഗം അതേപോലെ തന്നെ മാനസികപരമായിട്ടുള്ള പിരിമുറുക്കങ്ങൾ ദുർബലമായിട്ടുള്ള അസ്ഥികൾ നമ്മുടെ ജോയിൻ ആൻഡ് ബോൺസിന
ഇന്റർനാഷണൽ ഇത് നാവിനടിയിലേക്ക് സ്പ്രേ ചെയ്യണ്ട അപ്പൊ നമ്മൾ ഒറ്റ സ്പ്രേ അടിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ദിവസം ആ നമ്മുടെ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അഡൾട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ ഡോസേജ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അത് എനി ടൈം ഏത് സമയത്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുമ്പോ നമുക്ക് കാൽസ്യം ഫോസ്ഫറസ് എന്നിവയുടെ എന്നീ മിനറൽസ് ഒക്കെ ശരീരത്തിലേക്ക് മറ്റു ഭക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് ആഗ്രഹം ചെയ്യുന്നത് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എല്ലിന്റെ ആരോഗ്യം നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കും അതുവഴി അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി സിസ്റ്റം ഓവറായിട്ടും അണ്ടറായിട്ടും ആക്റ്റീവ് ആവാതെ അതായത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഇന്റെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്താനും നമ്മുടെ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡി സഹായിക്കുന്നുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് പറയണേ നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് വൈറ്റമിൻ സിയുടെ സ്പ്രേ ഞാനിവിടെ കാണിക്കാം നമുക്ക് വൈറ്റമിൻ സി കാണിക്കുന്ന അബ്സോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് വൈറ്റമിൻ സി കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ടായിരിക്കും വൈറ്റമിൻ സി അബ്സോർബിക് ആസിഡ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അത് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശക്തമായത് പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിനുകളിൽ ഒന്നാണ് വൈറ്റമിൻ സി ഇത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ പ്രതിരോധ ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുക മാത്രല്ല ശരീരത്തിന് കേടുപാടുകൾ വരുത്തുന്ന ഫ്രീ റാഡിക്കൽസിനെ ചെറുത്ത് പ്രതിരോധിക്കുന്ന ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും ആന്റി ഓക്സിഡന്റുകളും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റമിൻ സിയില് കൂടാതെ ഇത് കേടായിട്ടുള്ള ടിഷ്യുകളെ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ നന്നാക്കുകയും ഇതിന്റെ എൻസൈമുകള് ഇവരുടെ ഇടപെടലുകളിലൂടെ ന്യൂറോ ട്രാൻസ്മിറ്റുകൾ വഴി ഇത് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുകയും അതുവഴി ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും സഹായിക്കും അപ്പൊ നമുക്കറിയാം വൈറ്റമിൻ സി കൊളാജന്റെ ഉൽപ്പാദനത്തിനെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കൊളാജൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ചർമ്മത്തിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനൊക്കെ ഏറ്റവും അനിവാര്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഘടകമാണ് വൈറ്റമിൻ സി നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നത് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന സിട്രസ് പഴങ്ങളിലാണ് അതായത് തക്കാളി പച്ചക്കറികൾ അതുപോലെ തന്നെ സിട്രസ് പഴങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇത് ലഭിക്കുന്നത് ഇന്ന് എഴുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ ജനങ്ങളും വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പഠനങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം വരുന്ന ഒരു അസുഖമാണ് കെർവി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ പ്രധാന ധർമ്മം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നമ്മളൊക്കെ ഈ ഒരു കോവിഡ് സമയത്ത് കണ്ടു അല്ലെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി നമുക്ക് പ്രതിരോധ ശേഷി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നമ്മളോടൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങളാണ് കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് രോഗങ്ങൾ വരിക മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാൻ സമയമെടുക്കുക മൂക്കിൽ നിന്ന് രക്തം വരിക ജോയിന്റ് പെയിന് മോണരോ മോണവീക്കം ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം വരുന്ന അസുഖങ്ങളാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വൈറ്റമിൻ സിയുടെ കുറവ് മൂലം കൊളാജൻ രൂപപ്പെടുന്നതിനെ തടസ്സപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് എന്നതിനാൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തിലെ മുറിവുകൾ ഉണങ്ങാനൊക്കെ താമസമെടുക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഫെക്ഷനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെളുത്ത രക്താണുക്കളായിട്ടുള്ള ന്യൂട്രോഫില്ലുകളുടെ സഹായിക്കുന്നതും ഈ വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പൊ മതിയായ വൈറ്റമിൻ സി നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വരുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ മോണവീക്കം മോണയിൽ നിന്ന് ചോര വരിക പല്ലുകൾ ഇളകി പോവാൻ കാരണമാവുക ആരോഗ്യമുള്ള മോണകൾക്ക് പല്ലുകൾക്കൊക്കെ നല്ലത് വൈറ്റമിൻ സി ആണ് അപ്പോ ഞാൻ ഈ ഒരു സ്പ്രേകളെ പഠിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് എനിക്ക് മോണയിൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു പല്ലുകളൊക്കെ ഇളകി തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാനിത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് യൂസ് ചെയ്തു എനിക്ക് നല്ലൊരു റിസൾട്ട് ആണ് നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടക്കിടക്ക് പല്ലുവേദന വന്നിട്ട് പല്ലെടുത്ത് കളയേണ്ട അവസ്ഥകളൊക്കെ വന്നിരുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ പേസ്റ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും ഒന്നും അതിമ നിൽക്കാത്തൊരു സമയം വന്നപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ഞാനിത് സ്ഥിരമായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല ഒരു മാറ്റം തന്നെ ഒരു പ്രയാസം തന്നെ മാറി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് പറയാനുള്ളത് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് അപ്പൊ നമ്മുടെ ആരോഗ്യമുള്ള ചർമ്മത്തിന് കൊളാജൻ ആവശ്യമാണ് അസ്ഥി രൂപപ്പെടുന്നതിന് വൈറ്റമിൻ
ഒരു അഡൽട്ടിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഡോസേജ് അഡൽട്ടിനാണ് നമ്മുടെ ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ കേട്ടോ പന്ത്രണ്ട് പതിനാല് വയസ്സിന് മുകളിൽ മാത്രമേ ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ പന്ത്രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിൽ അപ്പൊ മൂന്ന് ഡോസേജ് ആണ് എടുക്കേണ്ടത് അത് ഒരുമിച്ച് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് മൂന്ന് ഡോസേജ് എടുക്കാം മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് എടുക്കാം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മറ്റൊരു മറ്റൊരു സബ്ലിംഗൽ സ്പ്രേ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് പറയണേ ഇന്ത്യയിലെ നാപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം ഇന്ത്യൻ പീപ്പിൾസും സഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രയാസമാണ് വൈറ്റമിൻ ഡി ഡെഫിഷ്യൻസി സാധാരണ ഈ വൈറ്റമിൻ ഡിയുടെ കുറവ് കൊണ്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് ഡിപ്രഷൻ മങ്ങിയ കാഴ്ച തലകറക്കം ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇടക്കിടക്ക് വായ്പുണ്ണ് വരിക ക്ഷീണം ഇതൊക്കെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിന്റെ കുറവ് മൂലം വരുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണത്തെ സെല്ലുലാർ എനർജി ആക്കി മാറ്റി നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തെ സെല്ലുലാർ എനർജി ആക്കി മാറ്റി നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് എനർജി നിലനിർത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ഒരു സപ്ലിമെന്റ് കൂടിയാണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് ഇപ്പൊ ഞരമ്പുകളുടെ ആരോഗ്യത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു നെർവസിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ആർ ബി സിയുടെ അതായത് റെഡ് ബ്ലഡ് സെൽസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ അതിന്റെ നിർമ്മാണത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇതിലും ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവസം ഒരു സ്പ്രേ മാത്രമാണ് എടുക്കേണ്ടത് വൺ ടൈം ഒരു ദിവസം ഇതിൽ ഒരൊറ്റ വട്ടം സ്പ്രേ ചെയ്താൽ മതി നാവിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട എപ്പോഴും നന്നായിട്ട് ഷേക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാൻ അപ്പൊ നമുക്ക് സാധാരണ ഈ ഒരു വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം നമ്മള് പിന്നെ സാധാരണ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതലായിട്ട് എല്ലാവരും കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന ഫാസ്റ്റ് ഫുഡുകളാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ചിക്കന് ബർഗർ അങ്ങനത്തെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ഭക്ഷണങ്ങളാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ഇത് മാത്രമല്ല വെജിറ്റേറിയൻ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരുപാട് ടോക്സിൻസ് അതുവഴി കയറാൻ സാധ്യത ഉണ്ട് ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ കഴിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണത്തിൽ നിന്നും അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന വേസ്റ്റുകൾ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ഈ വേസ്റ്റ് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ട് ആണ് നമുക്ക് അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കും ഈ വേസ്റ്റുകൾ അത് മെയിൻ ആയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക തലച്ചോറിലും ഹൃദയധമനികളിലും ഒക്കെയാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇതിനെ ഇതിനെ നമ്മൾ ഹോമോസിസ്റ്റ് എന്ന് പറയാം ഹോമോസിസ്റ്റ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക പ്രയാസം നമുക്ക് ഉണ്ടോ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ സാധാരണ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന ഒരു പ്രശ്നമാണ് സ്ട്രോക്ക് അറ്റാക്ക് ഒക്കെ വന്നിട്ട് ആളുകൾ മരിച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥകളൊക്കെ വരുന്നത് അപ്പോ ഇത് വരുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും മുഴുവനായിട്ടും നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൊളസ്ട്രോൾ കൊണ്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഈ മെറ്റബോളിക് പേസ്റ്റ് അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടും നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഉള്ള മരണങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എൺപത് ശതമാനം സ്ട്രോക്ക് അറ്റാക്കിനും കാരണം ഈ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇന്നത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിക്കേണ്ട ഒരു വൈറ്റമിൻ ആണ് വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് അപ്പോ ഒരു നാപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം ഈ പ്രശ്നങ്ങൾ നാപ്പത്തിയേഴ് ശതമാനം കുറക്കാനും നമ്മൾ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവ് മാത്രം ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ഇതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ ഗ്യാനോഡർമ അതുപോലെ തന്നെ കുർക്കുമിന് എല്ലാർജിനൈന് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പ്രയാസങ്ങളെ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആ വേസ്റ്റിനൊക്കെ ഇല്ലാതാക്കി വേസ്റ്റിനൊക്കെ പുറം തള്ളാനുള്ള കഴിവ് ഈ വൈറ്റമിൻ ബി ട്വൽവിനും നമ്മുടെ സപ്ലിമെന്റുകൾക്കും ഉണ്ട് അപ്പോ തീർച്ചയായിട്ടും നാപ്പത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ ഓരോ വ്യക്തിയും ഇത് യൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് പറയാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഗ്യാസ് ട്രബിളിന്റെ പ്രശ്നമുള്ള ആളുകൾ ദഹിക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള ആളുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവരൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപയോഗിക്കണം നമ്മുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളതാണ് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പറയുന്ന അടുത്തൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് ആണ് നമ്മുടെ വൈറ്റമിൻ മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസ് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻ ശരീരത്തിന്റെ ടോട്ടൽ ഹെൽത്ത് മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറ്റമിൻ സ്പ്രേ ആണ് സബ്ലിംഗൽ സ്പ്
സി സിങ്ക് അതുപോലെ തന്നെ രണ്ട് മിനറൽസ് ഇതൊക്കെ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് വൈറ്റ് മൾട്ടി വൈറ്റമിൻസില് അപ്പോ നമ്മുടെ ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് ഒരു പേടി ഉണ്ടായിരിക്കും ഇത് മധുരം ഉണ്ടല്ലോ ഇത് ഷുഗർ ആയിരിക്കും പറ്റൂലെ എന്നൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കും പ്രയാസമല്ല ആർക്കും ഉപയോഗിക്കാം സ്റ്റീവിയാണ് അതിൽ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മധുരത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റീവിയാണ് അപ്പൊ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനൊക്കെ ധൈര്യമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാം ഇതിന്റെ ഒരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് നല്ല ആരോഗ്യത്തോടു കൂടി ഓക്കെ എന്റെ ഇടയിൽ ഒരു കോള് വന്നു സോറി അപ്പൊ നമ്മള് ശ്രദ്ധിക്കാം ഈ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മാറ്റി നിർത്തേണ്ടതല്ല വളരെയധികം വളരെ വിലക്കുറവിലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ കമ്പനി ഇത് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോ നാനൂറ്റി നമുക്ക് ആ കേൾക്കേണ്ട വൈറ്റമിൻ സിക്കും അതുപോലെ തന്നെ അതിനൊക്കെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആകെ രണ്ട അഞ്ഞൂറ്റി നാപ്പത്തഞ്ച് രൂപയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിന് വരുന്നത് മറ്റേ രണ്ടെണ്ണത്തിന് നാനൂറ്റി അമ്പത്തഞ്ച് രൂപയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം ഈ പ്രൊഡക്റ്റുകളൊക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ റിസൾട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഇതിൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കേണ്ടത് ആരോഗ്യമാണ് അപ്പോ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ഓക്കെ താങ്ക് യു മാഡം ഷുമര മാഡം താങ്ക് യു സോ മച്ച് നല്ലൊരു പ്രസന്റേഷൻ ആയിരുന്നു മാഡത്തിന് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാറ്റഗറി ആണ് സബ്ലിംഗ് സ്പ്രേ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും അല്ല മാഡത്തിന്റെ വളരെ ഉപകാരപ്രദമായ ക്ലാസ് ആണല്ലേ ഇനിയും ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു കാരണം അതൊന്നും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പല ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ മാഡത്തിന്റെ ഒരു ഇതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വളരെ ഉപകാരപ്രദമാവും എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ മാഡത്തിന് ഒത്തിരി നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് എല്ലാവിധ വിജയാശംസകളും നേരിടുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഷമീറ മാഡം മാഡം ആണ് അതിന്റെ ഹോസ്റ്റ് മാഡം ഒന്ന് എന്റ് ചെയ്യണേ ഹോസ്റ്റ് മാഡം ഓക്കെ 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 മാഡം താങ്ക് യു താങ്ക് യു